친구 닮은 것 같은데? 압구정동 시장에 있는 쌍둥네 떡볶이라는 데가 있어요 아직도 자주 연락을 하고 있어요 연예계 절친 최민씨 선배님 제가 그림을 굉장히 못 그리는데 한번 그려보겠습니다 일단 코가 꽤나 큰 편이죠 거울 드릴까요? 네? 거울 드릴까요? 거울 한번 주시겠어요? 달라질 것 같지는 않아요 네. 쌍꺼풀이 있습니다 어, 민망하네 입술이 두꺼운 편 그리고 얼굴이 굉장히 깁니다 귀는 복귀 귀가 굉장히 커요 전혀 안 닮았는데요? 네70 유형입니다 아니 전혀 안 닮았죠? 닮았나요? 약간 약간 뭐제 친구 닮은 것 같은데? 아무튼 설명을 해보겠습니다 이름은 이혜우고요 부산에서 태어났습니다 그리고 키는 사실 180.7인데 181 반올림에서 181이고 몸무게는 70kg입니다 혈액형은 AB형입니다 그리고 MBTI는 원래 ENFJ였는데 최근에 이제 점점 나이가 들수록 INFJ로 바뀌더라고요 이게 INFJ가 제가 듣기로는 굉장히 가장 희귀한 MBTI라고 들었어요 이상적이면서도 아 어제 공부했는데 까먹었습니다 이상적 속이 좋고 살짝 있는 것 같아요 네. 몽상 약간 있는 것 같습니다 무한이라도? 무한이라도 음. 아 굉장히 신체 특징은 걔가 제가 굉장히 하얀 편입니다 근데 지금 태닝을 거의 한 두세 달에 걸쳐서 한개이 피부고 한 2, 3주면 다시 하얀 상태로 돌아가는 피부 재생력이 굉장히 좋아요 피부 재생력 굉장히 좋고 그렇습니다 소속사는 네. 자랑스러운 우리 사람의 대표님께 네, 들어오게 됐고 성격은 긍정적인 편인데 또 긍정적이려고 노력을 하는 것 같아요 네. 긍정적인 생각을 하려고 노력을 하고 그리고 이 입덕 포인트는 고준 선배는 뭐라고 했나요? 아, 노력하는 모습이 입덕포인트라고 아. <웃음> 어, 좀 애민 사상이 있는 것 같아요 네? 사람을 사랑합니다 아, 손가락 그런 얘기 많이 들어요 제가 어렸을 때부터 피아노를 쳐가지고 손가락이 굉장히 그럼 애민 사상 말고 손가락으로 가겠습니다 그리고 어. <웃음> 특히 제가 원래 피아노를 4살 때부터 쳤어요 그래서 원래 예고를 준비하다가 플랫이랑 피아노로 예고를 준비하다가 관두고 연기를 시작하게 됐습니다 요새도 칩니다 아 가능합니다 아, 충분히 가능합니다 제 주사가 피아노 치기입니다 아이사키도 어렸을 때부터 했어요 아이사키도 요새는 코로나 때문에 잘 못하는데 그래도 꾸준하게 했었습니다 
포지션은 공격수 그리고 습관 습관 습관은 이게 습관이라고 하긴 좀 그런데 커피를 굉장히 자주 마시는 것 같아요 하루에 거의 한 여섯 잔 정도 마시는 것 같아요 커피 마시기 어 커피 취향은 아, 아이스 아메리카노 그리고 산미가 있는 걸 좋아하고요 말버릇 말버릇 어, 좀 그런 게 있는 것 같아요 상대방이 얘기를 해주면 고개를 끄덕이면서 아, 뭐 뭔가 계속 대답을 해주는 리액션을 해주는 그런 느낌이 있는 것 같아요 네네 약간 이런 그리고 좋아하는 음식은 어렸을 때부터 떡볶이를 굉장히 좋아했어요 브랜드 따지지 않고 다 좋아하는데 가장 자주 먹는 곳은 압구정동 시, 시장에 있는 그 쌍둥네 떡볶이라는 데가 있어요 거기를 주기적으로 자주 먹습니다 굉장히 맛있습니다 추천합니다 그리고 인생 영화는 올드보이 누구냐 너 제가 감독님의 굉장히 굉장한 큰 팬이고 감독님의 세계관과 그런 미장센 이런 것들을 너무 좋아해서 어떻게 보면 저를 배우로 만들게 한 그런 영화라고 볼수 있죠 그리고 무서워하는 거 벌레를 굉장히 무서워하고 벌레 중에서도 바퀴벌레를 굉장히 무서워합니다 제가 절대 못 잡아요 음, 바퀴벌레를 굉장히 무서워하고 그리고 연예계 절친 아 이게 아, 절친 절친의 기준이 이게 굉장히 애매한 것 같아요 그죠? 근데 이제 최근에 이제 작품을 같이 한 형들과는 굉장히 연락을 자주 하긴 하는데 그 형들을 절친이라고 해야 되는지 주로 이제 초등학교 때 친구들과 아직까지도 연락을 하는 편이고 뭐 가끔 안부 인사 묻는 정도 하는 분들은 굉장히 많, 많은데 절친이라고 할 만큼 가까운 분은 없는 것 같습니다 롤모델 최민식 선배님 제가 최근에 이제 그 디즈니 플러스에서 12월에 오픈하는 카지노라는 작품을 찍었는데 민식 선배님이랑 이제 필리핀에 한두달 정도로 같이 있었어요 사실 그거 하기 전에 제가 민식 선배님이랑 꼭 한번 작품을 해야겠다 하고 싶다 라고 생각을 했는데 정말로 딱 이게 캐스팅이 돼서 이제 두달 동안 같이 생활을 한 거죠 근데 만나보니까 더 존경하게 됐고 아직도 너무 순수하시고 자유로운 영혼을 가지고 계시고 너무 스타일리쉬 하시고 너무 멋있는 선배님이셨습니다 아직도 자주 연락을 하고 있습니다 어, 연예계 절친 최민식 네, 선배님 절친이 있, 있었네요 네, 최민식 선배님과 절친이 되고 싶다 그리고 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 음 이제 우리 사람 엔터테인먼트에서 새로운 출발을 하게 됐으니까 앞으로 쭉 예쁘게 지켜봐 주시고 12월에 오픈하는 디즈니 플러스에서 오픈하는 카지노도 많은 시청 바랍니다 감사합니다